హే గాయస్ వెల్కమ్ టు వచ్చేనల్ టుడే మన టాపిక్ ఏంటంటే సూపర్ సూపర్ మెషన్ అనాలసిస్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సర్క్యూట్ సూపర్ మెషన్ అనాలసిస్కి సర్క్యూట్ ఇదిగో ఈ ప్రాబ్లమ్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం సో త్రీ లూప్స్ ఉన్న సర్క్యూట్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం బై యూజింగ్ సూపర్ మెషన్ అనాలసిస్ సో ఇక్కడ ఉన్న త్రీ లూప్స్కి కరెంట్ అనేది ఇద్దాం దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ లూప్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ వన్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నట్టు సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ లూప్ ఐ టూ కరెంట్ ఈజ్ అ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ థర్డ్ లూప్ కాబట్టి అండ్ ఐ త్రీ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సో ఇక్కడ సూపర్ మెష్ అనేది మామూలుగా దీన్ని త్రీ లూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మెష్ అనాలసిస్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు కానీ సూపర్ మెష్ అనాలసిస్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే ఎనీ టూ లూప్స్ టూ లూప్స్ మధ్య కానీ ఎనీ కరెంట్ సోర్స్ కానీ ఉంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఏవైనా టూ లూప్స్ మధ్యలో టూ ఏదైనా ఒక కరెంట్ సోర్స్ అనేది వస్తే మనం అలాంటి సందర్భాల్లో సూపర్ మెషన్ అనాలసిస్ అనేది అప్లై చేస్తాము సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ లూప్కి ఈ లూప్కి కరెంట్ సోర్స్ లేదు ఈ లూప్కి ఈ లూప్కి మధ్యలో కరెంట్ సోర్స్ లేదు కానీ ఈ లూప్కి ఈ లూప్ మధ్యలో కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఐ టూ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ సెకండ్ లూప్ అండ్ ఐ త్రీ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ థర్డ్ లూప్ ఈ టూ లూప్స్ మధ్యలో ఐఎస్ అనే కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నది కాబట్టి టూ లూప్స్ మధ్యలో కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి బై యూజింగ్ సూపర్ మెష్ అనాలసిస్ మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే లూప్ వన్కి మనం కేవీఎల్ అప్లై చేద్దాం సో లూప్ వన్కి లూప్ టూ లూప్ త్రీకి కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే మెష్ అనాలసిస్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సూపర్ మెష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సేమ్ అలాగే ఉండదు కానీ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే సో ఫస్ట్ మనకి లూప్ వన్కి సంబంధించి ఏ కరెంట్ సోర్స్ అనేది మధ్యలో లేదు కాబట్టి విత్ ఎనీ సెకండ్ లూప్ అత్ర లూప్ సో మనం ఫస్ట్ లూప్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా కేవీఎల్ అప్లై చేసేసి చేద్దాము సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కేవీఎల్ అప్లై చేస్తున్నాము అంటే కే వీజ్ కేవీఎల్ అప్లై వీజ్ కొల్ట్ అయ్యర్ మెదడులో వచ్చే రావాలి సో ఇక్కడ వోల్టేజెస్ అని రాసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి మైనస్ టెన్ వోల్స్ వస్తుంది మైనస్ టెన్ వోల్స్ ప్లస్ కేవీఎల్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ వన్ అంటే ఆర్ వన్ అంటే ఫైవ్ ఓమ్స్ ఉంది ఫైవ్ ఆఫ్ మనం చేస్తుంది ఫస్ట్ లూప్ కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ వస్తుంది సో సెకండ్ లూప్ అనేది కూడా ఈ ఓమ్స్ అనేది ఫైవ్ ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది టూ లూప్స్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి సో ప్లస్ ఫైవ్ ఆఫ్ మనం కన్సిడర్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ కాబట్టి ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ సో సెకండ్ లుప్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లుప్ సెకండ్ లూప్ అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ లుప్ ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక సిక్స్ ఓమ్స్ దగ్గరకు వస్తాం ప్లస్ సిక్స్ ఆఫ్ ఇది కూడా అంతే ఫస్ట్ లూప్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ వన్ మైనస్ ఐ త్రీ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఫైవ్ ఐ వన్ దీన్ని చేద్దాం మైనస్ ఫైవ్ ఐ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఐ వన్ మైనస్ సిక్స్ ఐ త్రీ ఈక్వల్ టీ మైనస్ టెన్ వోల్స్ అనేది ఇటు పక్క వస్తే మనకి టెన్ అవుతుంది టెన్ వోల్స్ అవుతుంది సో దీన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేయొచ్చు సిక్స్ ఐ వన్ ఫైవ్ ఐ వన్ కలిపి మనకి లెవెన్ ఐ వన్ వస్తుంది లెవెన్ ఐ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ టూ మైనస్ సిక్స్ ఐ త్రీ వస్తుంది ఇది ఈక్వల్ టు టెన్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం సో దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సో లూప్ వన్ ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ మెష్ అప్లై అయింది కాబట్టి ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటు ఉంది ఐ త్రీ ఎటైతే ఫ్లో అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంది కదా సో ఈ ఐఎస్ అనేది టూ లూప్స్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి టూ కరెంట్స్ మధ్య టూ కరెంట్ లూప్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ ఈక్వల్ టు అంటే డైరెక్షన్ ఎటు ఉంది అంటే చూసినట్లయితే డైరెక్షన్ ఐ త్రీ మైనస్ అంటే ఐ త్రీ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఐ త్రీ మైనస్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ రాయచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ త్రీ మైనస్ ఐ టూ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఐఎస్ అనేది టూ లూప్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి మనకి ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఐ త్రీ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఐ త్రీ మైనస్ ఐ టూ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ మనకి ఐఎస్ అనేది సో క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేదు సో ఐఎస్ అనేది మనకి ఫోర్ 
ఆమ్స్ అనుకుందాము సో ఇక్కడ ఐఎస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ యామ్స్ అయింది సో అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఐ త్రీ మైనస్ ఐ టూ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఆల్సో మనం ఏం చేద్దాము ఐఎస్ అనేది చేసేసాం కదా సో మనం జస్ట్ ఈ ఐఎస్ వాల్యూని ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఐఎస్ సోర్స్ అనేది కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది సూపర్ మెషన్ అనాలిసిస్ లో సో మనకి ఈ లూప్ తో సంబంధం ఫస్ట్ చేసేసాం లూప్ వన్ తో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ కోసం సూపర్ సూపర్ మెష్ అప్లై చేసేసాం సో ఇక సూపర్ మెష్ అప్లై చేసినట్లు ఐఎస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఐ త్రీ మైనస్ ఐ టూ వచ్చేసింది సో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేసి కమ్ టోటల్ వాల్యూని ఇది ఈ సర్క్యూట్ ని రీడ్రా చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇలా అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం రీడ్రా చేసిన తర్వాత ఇలా అవుతుంది దిస్ ఫుల్ లూప్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ వన్ లూప్ అంటే ఫుల్ ఒక లూప్ ఈ లూప్ ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత లూప్ మొత్తాన్ని ఒక లూప్ గా కన్సిడర్ చేయాలి బట్ కరెంట్ యాజ్ యూజువల్ ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ ఓమ్స్ అంటే త్రీ ఓమ్స్ కి మాత్రం ఐ టూ కరెంటే సిక్స్ ఓమ్స్ కి ఫోర్ ఓమ్స్ కి మాత్రం ఐ త్రీ కరెంటే పాస్ అవుతూ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈక్వేషన్ ఈ లూప్ మొత్తాన్ని ఈక్వేషన్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ ఓమ్స్ ఆఫ్ మనం కన్సిడర్ చేసిన ఐ టూ కదా అంటే కన్సిడర్ చేసిన ఈ లూప్ లో కాబట్టి ఐ టూ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యేది ఐ వన్ కరెంట్ అన్న ప్లస్ చూసినట్లు ఇంకా ఫైవ్ ఆఫ్ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ త్రీ ఓమ్స్ దగ్గర ఐ టూ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి త్రీ ఐ టూ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఐ త్రీ కరెంట్ కదా ఇక్కడ ఉన్నది పాత ఈక్వేషన్ లో సో ఐ త్రీ కాబట్టి ఫోర్ ఆఫ్ ఐ త్రీ ఫోర్ ఐ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ ఆఫ్ ఐ త్రీ మైనస్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం సింప్లిఫై చేయడం చేసినట్లయితే ఫైవ్ ఐ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఐ వన్ ప్లస్ త్రీ ఐ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఐ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ఐ త్రీ మైనస్ సిక్స్ ఐ వన్ సో దీన్ని కూడా సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఐ వన్ సంబంధించి ఇవి మనకి మైనస్ సిక్స్ ఐ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ వన్ సో యాడ్ చేసినట్లయితే మైనస్ లెవెన్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ చూసినట్లయితే ఐ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఐ టూ ప్లస్ త్రీ ఐ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఐ టూ ప్లస్ టెన్ ఐ త్రీ ఈ టూ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ సో ఈ త్రీ ఈక్వేషన్ ని ఒక చోట రాసుకున్నట్లయితే సో మనం త్రీ ఈక్వేషన్స్ మనం సాల్వ్ చేసిన త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఇవి సో ఇక్కడ నుండి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ కాబట్టి మనకి ఉన్న ఈక్వేషన్ త్రీ కాబట్టి సో మనం ఐ త్రీని ఫోర్ ఆఫ్ ఫోర్ ప్లస్ ఐ టూగా రాసుకోవచ్చు సో ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఐ త్రీలో సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుండి ఐ త్రీ వాల్యూ అనేది సింప్లిఫికేషన్ కోసం అన్ని ఐ వన్ ఐ టూ అంటే అంటే టూ అన్నోన్స్ వచ్చేటట్లుగా మనం సింప్లిఫై చేయొచ్చు సో మనం ఇక్కడ ఉన్నది ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ త్రీ మైనస్ ఐ టూ కదా సో ఇక్కడ మన సెకండ్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి ఐ త్రీ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ప్లస్ ఫోర్ గా రాసుకోవచ్చు సో ఇది ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ గా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి సో మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ని లెవెన్ ఐ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ టూ మైనస్ సిక్స్ ఆఫ్ ఐ త్రీ కదా మనకి ఐ త్రీ వాల్యూ అనేది ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ నుండి ఐ టూ ప్లస్ ఐ ఫోర్ వస్తుంది ఈక్వల్ టు టెన్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే లెవెన్ ఐ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ టూ మైనస్ సిక్స్ ఐ టూ మైనస్ సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి లెవెన్ ఐ వన్ మైనస్ లెవెన్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు ప్లస్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇటుపోతే ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనం ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ కూడా వచ్చేసింది సో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ కూడా థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే సో మైనస్ లెవెన్ ఐ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఐ టూ ప్లస్ టెన్ ఆఫ్ ఐ త్రీ మనం ఐ త్రీని ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అనేది అంటే ఐ టూ ప్లస్ ఐ ఫోర్ ఐ టూ ప్లస్ ఫోర్ సారీ ఐ టూ ప్లస్ ఫోర్ సబ్జు చేసినట్లయితే ఈక్వల్ టు జీరో కదా దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి సో చూడండి మైనస్ లెవెన్ ఐ వన్
plus eight plus ten eighteen i two equal to minus forty. So it is sixth equation का consider चाहता हूँ. So by solving a fifth sixth equation is solve चेस नेट लेते two unknowns होना है. ये fifth sixth equation लो माने कि i one i two आने दूँ ना. So ये two equation का solve चेस नेट लेते माने कि i one and i two आस्ते. So by using a substitution में तो eleven i one minus eleven i two sorry eleven i one eleven i two equal to thirty four का था. This is a fifth equation and a minus eleven i one and a plus 18 i2 equal to minus 40 so this is fifth and sixth equation is solve chase not like the manaki ka e method tells not tells you on kundana so minus 11 i1 kada you can the signs mot them opposite signs ka consider chase quality so minus plus so anta wasar lead kada it is plus 11 i1 minus 11 i1 ka but td cancel chase coach and you can see 18 i2 minus 11 i2 kapati 7 i2 out of the 7 i2 is equal to my 34 nundi minus 40 and a minus 6 out of the so source is not like the plus 11 i1 minus 11 i1 cancel minus 11 plus 18 and a 7 i2 equal to 34 nundi minus 40 just a minus 6 so you can make i2 current and either are on the road so i2 equal to minus 6 by 7 so एक अमान के I2 अच्छे से निकाला, so ये I2 अच्छे से निकाल बट्टी मान में I2 वैल्यू ने first equation लो सबसे अच्छे से fifth equation लो, so eleven I1 minus eleven of I2 वैल्यू अंतम minus six by seven, and also equal to thirty four, so दिन सबसे अच्छे था, eleven I1 माइनस आप माइनस अंटे प्लस 66 बाय 7 इक्वल तू 34 सो एक अड़ा 11 आई वन इक्वल तू 34 माइनस 66 बाय 7 सो दिन सालों चेस नट लाइट है माने कि 24.57 ऑफ सरी so 34 minus 66 by 7 is solid chase not like the 24.56 of the so it can only 11 i1 equal to 24.57 so you got i1 equal to 24.57 by 11 chase the i1 rod on code as a root of the so you got i1 current and a man 2.23 rounds are again and the other way i2 current and a the minus 6 by 7 in the sense minus 0.85 and the round is already so man again i1 and i2 current still to cover team so man we could have second equation low man again I2 subject is not like the second equation it was just not like the 4 equal to I3 minus I2 kada I2 value on the money already unknown tells you money key could I2 on the minus 0.85 or how does it in this so I could have on I3 minus minus a minus a man I2 on the minus 0.85 kaba T I minus a minus plus out of the card 0.85 or on the road so you could have I3 कोड़ा यहला हो सदी आटे एकड़ा 4 minus एकड़ा I3 current equal to 4 minus 0.85 चेसते 0.85 चेस नट लाइते मने कि I3 equal to 4 minus 0.85 इंदी I think 3.15 आटे राड़न जरूत दी So एकड़ मने कि I3 current is I3 उच्छिंदी I1 उच्छिंदी and I2 राड़न जरी इंदी So verification चेस कुन्दा मा so this verification is not the I2, I1, I3 currents are not the same So we have three equations We have one equation We have simplification We have I3 minus I2 is equal to 4 We have I3 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 We have I2 plus I4 We have I2 plus I4 We have I2 कनु टू इक्वेशंस लो तेज़ को ना कन बाल साल चेसे आई टू करंट अना आई टू नून डी आई वन करंट आई वन ना आई टू अच्छी तरह बता आई थ्री करंट अने दे रारंज़ जरिये की निस्सो ये ला मनम इक्वेशंस बाय यूजिंग अ सुपर मेशन एल्सिस वे हैव टू फाइ वे फाइंड आई वन आई टू आई थ्री करंट अने दे थ्री � अरे मिकी ये वाला डाउट्स उन्नत लाइटे एक कमेंट बॉक्स लो 
కామెంట్ చేయండి ఇఫ్ ఐ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ దట్ అండ్ ఆల్సో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే